কথা বলেন এখানে আমাদের ইমাম সাহেব বসা আমাদের প্রিন্সিপাল সাহেব বসা বলুন তো এই মাঠের মধ্যে হাজার হাজার লোক একজন কি ওনার মতো আছে না আমি গুনাহগারের মতো আছে না আমাকে হুজুরের মতো আছে না তো নাই এখানে একটা লোক মিলাইতে পারলাম না আরে মৌলভী কেম না কই নবী আমার মতো এটা মৌলভী না এটা ঈমান ধারণা না এটা ঈমান না এটা জাহেল মূর্খ সমাজের মধ্যে আইসা আমি ঈমান নষ্ট করা লাগে কথা কোন ঠিক কি না যেই দিন আমার নবী মক্কা থেকে ইয়াসরিব মানে মদিনায় হিজরত করে ওই দিন মদিনার লোকেরা গিয়েছিল তলা আল বাদ্রু আলাইনা মিনসানি ইয়াতিল বিদা ওয়াজাবা শুকরু আলাইনা মাদা আলিল্লাহ বিদা আজকে ইমাম সাহেবরা মিলাদের কাছিদা পরে তখন তারা মুসলমান হয় নাই তারা ছিল কাফের কি ছিল কিন্তু আমার নবীর আগমনে তারা বলেছিল তলা আল বাদ্রু আলাইনা এই বিশ্বের মানুষ আজকে আমাদের মধ্যে ফুরনিবার সাদ উঠছে মিনসানি ইয়াতিল বিদা সেই মদিনার লোকেরা বলেছিল দুনিয়ার কোন ইনসানের সাথে দুনিয়ার কোন মানুষের সাথে আমার নবীর তুলনা হয় না তিনি মৌলবীর তুলনা করে কেমনি তারা গাইল কি অজাবা শুক্র আলাইনা মদিনার লোকেরা বলেছিল এই নবী কি পেয়ে আমাদের উপরে ওয়াজিব হয়ে গেছে প্রশংসা করা আছে মার হাওয়া আমার বাবারা ভাইয়েরা কি বলছিলাম আজকে অর্থ না বোঝার কারণে আজকে মুসলমানের মধ্যে মৌলবীর মধ্যে এত দল বিদল কথা বলেন ঠিক নেই আসুন বন্ধুরা আমার বলতেছিলাম আমার বাবারা ভাইয়েরা কি কথাটা খেয়াল আছে নি মাজার শরীফের কথা যেখানে গেলেন সালাম দিলে জবাব পাওয়া যাবে ওই মাজারে আল্লাহর অলি জিন্দা আছে আল্লাহর অলির সম্মানার্থে মাজারকে সংস্কার করা হবে আল্লাহর অলির সম্মানার্থে মাজারকে সরকারি খরচে বর্ধিত করা হবে যেখানে জবাব না পাওয়া যাবে ওই মাজারগুলিকে ভেঙে ফেলা হবে আমার বাবারা ভাইয়ারা বন্ধুরারে এই কথা সেখানে রেখে আমি বলতে গিয়েছিলাম কাজা গরিবে নওয়াজ আতায় রসুল সুলতান উল হিন্দ মাইনুদ্দিন চিস্তি মাজমেরি সঞ্জারি রহমতুল্লাহ আলহির ব্যাপারে যাকে ওনার মুর্শিদ কেবল খেলাফত বেলায়ত দেওয়ার আগে খেলাফত দিয়েছিলেন আমার মদিনার কামলে ওয়ালা জোরে কন মারা হাওয়া বলা হয় আতায় রসুল কি রসুল আতায় রসুল ও বন্ধু সম্রাট আওরঙ্গজেব মাজার বাংতে বাংতে এই গরিব নেওয়াজের মাজার সামনে আসলো আসার পরে ওনার একজন কাদেম যার নাম হলো কুতুবুদ্দিন বক্তিয়ার কাকি ওনার একটা সিলসিলা বাংলাদেশের মধ্যে আসছে কুতুবিয়া দরবার শরীফ ভালো লাগতেন না আমার বাবারা ভাইয়ারা বন্ধুরা কুতুবুদ্দিন বক্তিয়ার কাকি সবসময় মাজারের মধ্যে পরে থাকতেন আল্লাহর অলির মোরা কাবায় পরে থাকতেন ওরে বাহিরে যেমন আমার ভিতরে বাহিরেতে যেমন আমার ভিতরেতে পড়া নূর নবীর পীড়িতে আমার অন্তর বইরা কহেলা আমরা জানি গ মুর্শিদের পীড়িতের কত জালা আমরা জানি গ মুর্শিদের পীড়িতের কত এই জগতে প্রেম করিয়া কয়জন আছে আমরা জানি গ মুর্শিদের পীড়িতের কত বন্ধুক এই কুতুবুদ্দিন বক্তিয়ার কাকির ব্যাপারে একদল মৌলবী ফতুয়া দিল বাচ্চা আওরঙ্গজেব উনি সব সময় মাজারের মধ্যে পরে থাকি অথচ মাজারের মধ্যে যাও শেরেক এবং বেদাত নজবিল্লাহ কন আল্লাহ কইন্না রহমত আল্লাহ করিব মিনাল মুহসিনিন আমার রহমতের খাজেনা আমার মুহসেন বান্দাদের কদমে চিল্লায় কন মারাহাবা আল্লাহ কইল কি মৌলবী বুঝল কি আমার বাবারা ভাইয়ারা বন্ধুরা কুতুবুদ্দিন বক্তিয়ার কা কি কে সম্রাট আওরঙ্গজেব বললেন কি ব্যাপার এত বড় মাওলানা এত বড় মুফতি মাজারে পরে থাকেন ঘটনা কি তিনি বললেন বাদশা মহারাজ মনে কিছু নিয়েন না দেশের জনগণ যখন কোনো মাসালার ব্যাপারে কোনো ফতুয়ার ব্যাপারে সঠিক সমাধানে পৌঁছতে না পারে আমি কুতুবুদ্দিনকে যখন জানাই আমি তাদের সমাধান দেওয়ার চেষ্টা করি যেই মাসালার সমাধান করতে না পারি আমি আমার মুর্শিদ কেবল গরিবে নেওয়াজের মাজার শরীফে চলে যাই দুই রাখাত নামাজ বইরা মোরা কাবার মধ্যে বসি আল্লাহ মোরা কাবা মোসাহেদা ওলি আল্লাহ দরবারে গেলে পাওয়া যায় ঠিক কিনা 
ও বন্ধু ফানাবি শায়েক ফানাবির রাসূল ফানাবিল্লাহ তারপর দরজা হলো বাকাবিল্লাহ নামাজ ফয়রা যদি আল্লাহ নবীরে পাইতো সবার আগে ইমাম মুয়াজ্জিন পাইতো ঠিক নি উচিত কথা বলে সাত ফুরি বালা না তারপর না বলে পারা যাবে না নামাজ পড়া আল্লাহ নবীকে পাওয়া এত সহজ না গিয়া দেখেন একজন ইমাম একজন মাওলানা মুফতি পর্যন্ত ওলি আল্লাহ দরবারে murid আছে না নাই জোরে কোন আছে না নাই কিন্তু কোন আলেমের কাছে পাবলিক গিয়ে murid হয় না কারণ হলো তার মধ্যে আলেম জাহের শরীয়তের আলেম আছে আর আল্লাহ ওলির কাছে শরীয়তের আলেম আছে তরিকতের আলেম আছে মারহাবা কইতেন না জোরে পাপি নারে মাহবুদ মাওলা পাপি নারে মাহবুদ মাওলা উসিলা পি নেই তোমার দেহ মন বিলাইয়া দমুর শিদের চরণে তোমার দেহ মন বিলাইয়া দমুর শিদের বলেন পাপি নারে মাহবুদ মাওলা পাপি নারে মাহবুদ মাওলা উসিলা পি নেই তোমার দেহ মন বিলাইয়া দমুর শিদের চরণে তোমার দেহ মন বিলাইয়া দমুর শিদের আল্লাহর পরে নবীকে মান মা বাবার তাজিম কর কোরআনে আসে না নাই আতিউল্লাহ আতিউর রাসূলা অনুগত করো আল্লাহর অনুগত করো তার রাসূলের ও কাদা রাব্বুকাল্লাহ তাবুদু ইল্লা ইয়াহু ওয়া বিল ওয়ালিদাইনি হিসানা আল্লাহ বলে বান্দা আমি আল্লাহর গোলামি করো আমার পরে যার খেদমত করবা তারা তোমার মা বাবা ওরে আল্লাহর পরে নবীকে মানো মা বাবার তাজিম করো পীর মুর্শিদের চরণ ধর পাইতে মাওলা রে তুমি পীর মুর্শিদের চরণ ধর পাইতে মা তোমার দেহ মনে বিলাইয়া দেহ মুর্শিদের চরণে তোমার দেহ মনে বিলাইয়া দেহ মুর্শিদের পাবি না রে মাহবুদ মাওলা পাবি না রে ডাকতে বলে বলেন কি কয় হাফ যখন কোন মাসালার সমাধান করতে না পারে আমাকে বলে আমি তাদের সমাধান দেই যে মাসালার সমাধান করতে পারি না আমি নতুন করে আমার মুর্শেদ সমাধান মানুষ তো মরলে মাটির সাথে মিশা দেয় মানুষ তো মরলে সব কিছু ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় তিনি জানতেন না সব মানুষ মরে না সব মানুষ মাটি খায় না তার মাটি খায় না জমেও সহে না গো নবীর পাগল যেই জন আমার হাবা করতেন না সম্রাট আওরঙ্গজেব বললেন আপনি বলেন কি এত বড় মাওলা না আমরা তো জানি মানুষ মরলে পচ্চা গোল্লা শেষ হয়ে যায় কুতুবুদ্দিন বক্তির কা কি বললেন না সব মানুষকে মাটিয়ে খাওয়ার ক্ষমতা রাখে না সম্রাট আওরঙ্গজেব বললেন যদি তাই হয় তাইলে আপনি কেন মাজারের মধ্যে যান কয় আমি আল্লাহর অলির সাথে কথা বইলা প্রশ্নের সঠিক সমাধান নাই না দুনিয়ার মানুষকে বুঝাইয়া দেই তিনি বললেন আল্লাহর অলি জিন্দা সম্রাট আওরঙ্গজেব বললেন যদি জিন্দা হয় আমি মাজারের মধ্যে যাব সালাম দিব জবাব পাইলে মাজার থাকবে আর আমি এমন একটা সুন্দর গেট তৈরি করে দিব যাহা ভারতের মধ্যে এত সুন্দর গেট নাই আমার বন্ধুরা কুতুবুদ্দিন বক্তির কা কি কয় তাইলে চলেন কয় যদি সালাম দিলে জবাব না পাই তাইলে কি হবে কুতুবুদ্দিন বক্তির কা কি কয় আপনার ইচ্ছা যেই বিচার করেন আমি মাথা পেতে মেনে নেব সম্রাট বললেন খোলা তলোয়ার হাতের মধ্যে আছে তুমি যে মিথ্যা কথা বলে প্রবঞ্চনা দিতেছ অতএব তোমাকে সামনে সামনে কতল করা হবে তিনি কয় আমি রাজি আছি 
যাইতে যাইতে সৈন্যদের গেল গরিবের আওয়াজ মাইন উদ্দিন চিস্তির মাজার শরীবের এ নবীর পাগলের অলি আল্লাহর পাগলের খেয়াল কর সম্রাণা হরঙ্গদেব মন্ত্রী পরিষদ লইয়া আমার গরিবে নেওয়াজের মাজারের মধ্যে ইয়া সালাম দিল আসসালাম আলাইকুম ইয়া খাজা মাইন উদ্দিন সালাম দিলেন সালামের কোনো উত্তর নাই জবাব নাই দ্বিতীয়বার আবার সালাম দিলেন কোনো উত্তর নাই জবাব নাই পাবলিক কয়েবাড়া বাটফারি করো আজকে বুঝা দিব কথা বুঝেন নাই হ্যাঁ কুতুবুদ্দিন বক্তিয়ার কাকি তুমি কো সালাম দিলে জব পাওয়া যায় দুইবার সালাম দিছে খবর নাই সম্রাট আওরঙ্গজেব তৃতীয়বার সালাম দিলেন আসসালামু আলাইকুম ইয়া খাজা মাইনউদ্দিন মাজার শরীফ থেকে জবাব আসলো ও আলাইকুম আসসালাম ইয়া সম্রাট আওরঙ্গজেব সুবহানাল্লাহ আর জোরে কোন সুবহানাল্লাহ ওরে নবীর আসে কে রায়াত দিশাহারা মরণের ভয় করে না প্রেম তো মরে না বলেন প্রেম তো মরে নবীর আসে কেরা দিশাহারা মরণের ভয় করে না প্রেম কইরাছেন নবিয়লি খোদার সহনে গেছেন মিলি গো প্রেম কইরাছেন নবিয়লি খোদার সহনে গেছেন মিলি হরে দিল মাওলা পর্দা খুলি এই তোরে প্রেমের নিশানা প্রেম তো মহরে বলেন প্রেম তো একটা কথা খেয়াল রাখেন এই শেষ কথাটা হইলে তুমি প্রেম বিখারি চইলা যাও মুর্শিদের বাহারি গো হইলে তুমি প্রেম বিখারি চইলা যাও মুর্শিদের ওরে মুর্শিদ তোমার হবে আয় না দেখবার সোনার মদিনা প্রেম তো মহরে বলেন প্রেম তো আমার বন্ধুরা রে তিনবারের সময় গরিবে নেওয়ার জবাব দিলেন ওয়ালাইকুম আমি তো মনে করছিলাম জবাব পাইতাম না প্রথমবার জবাব দিলেন না দ্বিতীয়বার জবাব দিলেন না আমার কি অপরাধ তিনবারের সময় জবাব দিলেন সবান কইতেন না বন্ধুর সঙ্গে বন্ধুর দেখা হইলে কথার শুরু হয় শেষ হয় না কথা বলেন প্রথম দুইবার সালাম দিলাম জবাব দিলেন না তৃতীয়বারের সময় জবাব দিলেন আমার গরিবে নেওয়াজ ডেকে বলে ও সম্রাট বাদশাহ মহারাজ আপনি কি কোরআন শরীফের অর্থ বোঝেন না কয় কোরআন পড়তে পারি অর্থ জানি না আপনি কি হাদিস পড়তে পারেন নি কয় পড়তে পারি সব অর্থ বুঝি না ও সম্রাট সমস্ত রহমতের মালিককে কিন্তু আল্লাহ নিজে দেয় না আল্লাহ বন্টন করে আমার নবীর কাছে আর আমার নবী সবার কাছে বন্টন করে জোরে কন মারা হাবা প্রথমে যখন আমার সালাম দিয়েছিলেন আমি মাইনউদ্দিন ছিলাম মক্কার জমিনে আমি কাবা করে তা প্রথম অবস্থা সালাম কিন্তু শুনছি ভালো লাগতেন না 
আপনার সালামের আওয়াজ আমি শুনছি ইচ্ছা করলে জবাব দিতে পারতাম জবাব দিলাম না সে দ্বিতীয় সালাম যখন আপনি দিয়েছেন তখন আমার নবীর কদমে আমি নবীর কাছ থেকে বিদায় আরজ করতেছিলাম হুজুর রোজা শরীফের মধ্যে একটা পাগল আইছে আপনি আমার বিদায় দেন আমি পাগলের সালামের জবাব দিতে হবে जवाब সম্রাট তৃতীয়বার যখন সালাম দিলেন আমার নবীর কাছ থেকে বিদায় লইয়া আমি ভারতের আজমিনের জমে আসিয়া আপনি বাদশাহ মহারাজার সালামের জবাব দিলাম জোরে কন
মোরে তো মায়না দেখিলে পাচি না দেখা দাও আমার দয়াল চিকর হবার বিশ্বের তিরমা রিল আমারে দেখা দাও মোরে দেখা দেখা দাও তোমায় না দেখিলে পে দেখা দাও দেরে দেখা দেখি সবই মিছে তুমি নাই পাশে দেখা দাও মোরে দেখা দাও রে তোমায় না দেখিলে আমার বাবার ভাইয়ের আড়ি সম্রাট ডেকে বলেন আল্লাহর আলি ও গরিবে নেওয়াজ আপনার রোজা শরীর জমিনে আপনি কেন গো মক্কায় মোদি নাই তিনি বললেন মক্কায় গেলাম তাওয়াত করতে আল্লাহর ঘর বাই মদিনায় গেলাম আমার নবীর কাছে এই ভারতবর্ষের জন্য রহমত মাত ফেরাত নেয়ামত আনতে আরো জোরে বলে আমার বাবার মায়েরা বন্ধুরা এ নবীর পাগলেরা অলি আল্লাহর পাগলেরা যেই দিন আমার গরিবে নেওয়া সন মন্দির দখল করেছিলেন বন্ধুরে আমার কাজা গরিবে নেওয়া মাইনুদ্দিন চিস্তিকে দেখার জন্য একজন নয় দুইজন নয় প্রায় নব্বই হাজার বিদুর মিয়াশিয়া আসরের নামাজ থেকে মাগরিব পর্যন্ত ওনার হাতে হাত রাইকা মুসলমান হইয়া চিস্তিয়া তরিকায় বায়াতে রসুল গ্রহণ করেছে তেষট্টি বছর শরীয়তের জিন্দগিতে উম্মতের লাগা কানছে সাতাশ বছর মেয়াজে উম্মতের লাগা কানছে এখন রোজা শরীরে উম্মতের লাগা কান্দে ঠিক কিনা আমার নবীর যারা গোলামি করলো খাস গোলামি যারা করলো হাসর ময়দানে যারা সাফাতে সুগড়া করবে সাফাতে কোবরা আমার নবীর সাফাত আমার নবীর পরে সাহাবারা সাফাত করবে আমার নবীর পরে শহীদগণ সাহাব সাফাত করবে আমার নবীর পরে সিদ্দিকগণ সাফাত করবে আমার নবীর পরে আল্লাহর অলিগণ সাফাত করবে আমার নবীর 
আমার আল্লাহ বলেন নবীগণ সিদ্দিকগণ শহীদগণ অলিগণ এই চার দল লোক হলো আমি আল্লাহর বন্ধু যারা আল্লাহর বন্ধু আল্লাহর বন্ধুরা হাসর ময়দানে কথা কইলে আল্লাহ রাখবো নি জোরে কন্যা রাখবো নি আমার নবী কয় আমি নবীর সাফাত সাফাত আহালাল কাবাইর একবারে করব সবচেয়ে বড় গুণা করেছে ক্ষমার কোন ব্যবস্থা নাই কিন্তু ইমান আছে मध्ये बोले कुंकी समस्त मानुषण हासुर मैदान तरह इमाम नाम दर डाल दिन समस्त मानुष तरह इमाम पेने दाड़े इमाम बोलते मस्जिद अनुसरण करलासरण करलासर मैदान तुम्हारे चिल्ला